हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स आपका स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है द कॉमर्स एस्पायरेंस तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आज हम करने वाले हैं मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट जो कि आई बी फाइव के यूनिट थ्री का एक छोटा सा पार्ट है तो आज हम इसको करेंगे मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट मैं बता दूँ ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो मैं सबसे पहले इसको करवा रहा हूँ ओके उसके बाद जो और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैं उसको भी कवर करने की कोशिश करूँगा और मैं चाहूँगा अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिए ताकि जो आपका एग्ज़ाम का प्रिपरेशन है वो बहुत ही अच्छी तरीके से हो सके और आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए ओके तो चलिए आपका क्लास स्टार्ट करते हैं तो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट का मतलब मैं सबसे पहले आपको समझा देता हूँ कि एक्चुअली होता क्या है देखिए बहुत ही आसान है इसको समझ पाना देखिए मल्टी का मतलब आप समझ पा रहे हैं कि बहुत सारे है ना मल्टी मतलब बहुत सारे मल्टी मल्टी मॉडल मल्टी ओके okay? तो ये जो चीज़ें हैं मल्टी मतलब बहुत सारे मल्टी प्लेयर मतलब कोई ऐसा प्लेयर जिसमें बहुत तरह के वीडियोस चाहे वो किसी भी फॉर्मेट में हो एम पैक फोर में हो एच में हो सेवन ट्वेंटी पी वन थाउजेंड एटी पी किसी भी फॉर्मेट में हो वो उस प्लेयर उस वीडियो को चला दे ठीक है तो मल्टी का मतलब हो जाता है बहुत सारा और मॉडल जो है मॉडल यहाँ पर कहा जा रहा है वही जो अलग अलग फॉर्मेट है जो अलग अलग तरीके हैं जो अलग अलग मीडियम्स हैं उसे मॉडल कहा जा रहा है ट्रांसपोर्ट मतलब आप समझ रहे हैं ट्रांसपोर्ट का मतलब होगा यातायात तो यातायात के जो विभिन्न तरीके हैं कौन कौन से तरीके हैं आप बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके आ, मैं आपको बता देता हूँ फिर भी क्या क्या है तो देखिए ट्रेन के जरिए एक यातायात होता है प्लेन के जरिए यातायात होता है आ, समुद्री जहाज़ों के जरिए यातायात होता है वाटर के जरिए यातायात होता है ठीक है ना तो इन सारी चीज़ों के जरिए यातायात होता है तो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट का अर्थ यही है कि ट्रांसपोर्ट का जो विभिन्न मीडियम है उसके जरिए हम ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दे रहे हैं उसका इस्तेमाल मल्टीमीडिया जो ट्रांसपोर्ट है उसका इस्तेमाल किस तरह से हम कर सकते हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए ओके तो इस टॉपिक में हमें इसी को पढ़ना है तो चलिए तो दो तीन लाइनें पढ़ लेते हैं फिर मैं आपको समझा देता हूँ इसमें क्या कहना चाह रहा है द मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट इज दैट सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्ट वेयर द कैरेज ऑफ द गुड्स इज अफेक्टेड बाय एट लीस्ट टू डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम द प्लेस फ्राम अ प्लेस इन वन कंट्री एट विच द गुड्स आर टेकन इन चार्ज बाई द मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर टू अ प्लेस डिजिग्नेटेड फॉर डिलीवरी सिचुएटेड इन अ डिफरेंट कंट्री ठीक है तो इसमें कहा जा रहा है कि एक आदमी जो कि कौन है वो है मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर वो एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत किसी एक कंट्री से किसी एक सामान को उठाता है और दूसरी कंट्री में उस सामान को पहुंचा देता है जहां भी उसकी डिलीवरी होने वाली होती है लेकिन वो किस माध्यम से पहुंचाता है वह कम से कम दो माध्यम का इस्तेमाल करता है ट्रांसपोर्ट का और उस उस सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचाने के लिए तो कौन कौन से दो हो सकते हैं उसमें रेल और सी हो सकता है सी और एरोप्लेन हो सकता है या रेल और एरोप्लेन हो सकता है है ना ये अलग अलग तरह के जो मीडियम्स होते हैं इसका इस्तेमाल करके वो सामान को पहुंचाने की कोशिश करेगा कौन करेगा वो करेगा मल्टीमीडिया, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर ओके इन सिंपलेस्ट फॉर्म मल्टी मीडियम इम्प्लाइज सिंगल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कैरेज विद सिंगल लाइबिलिटी रिजीम द आइडिया ऑफ टू इंश्योर डॉट टू डे डिलीवरी देखिए इसको क्यों किया गया देखिए जब आप आंसर लिखे ना जैसे कि मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट आपसे पूछा था सबसे पहले आपने लिखना है कि मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट होता क्या है उसके बाद लिखना है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है उसके बाद आप लिख दीजिए कि इसके फायदे क्या हैं इसके नुकसान क्या है और इसके बारे में थोड़ा सा और कंटेंट बढ़ा के लिख दीजिए और सबसे आखिर में आप इसका कंक्लूजन लिख दीजिए कि इससे फायदा होगा ना नुकसान होगा ठीक है ये एक प्रॉपर एक आंसर लिखने का एक तरीका होता है तो मैं चाहूँगा कि आप इसी तरीके को एग्जाम में फॉलो कीजिए ताकि आपका जो मार्क्स है वो बहुत ही अच्छा आए ओके तो आगे चलते हैं देखिए यहाँ से यहाँ पे कहा जा रहा है फॉर द पर्पज डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर यूज एज कॉम्बिनेशन ई जी रोड रेल जी ये जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया ये वही चीज़ इसके बारे में है ओके विद व्यू टू अचीव मैं माफी चाहूँगा With a view to achieving the advantages of economy in time and transportation कॉल देखिए economy in time समय को किस तरह से बचाना है मान लीजिए आपने आपके पास समय बहुत कम है किसी सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचाने के लिए आपको सामान वो बहुत ही जल्दी चाहिए तो आप क्या करेंगे आप एयर एरोप्लेन का जो मीडियम आप उसका इस्तेमाल करेंगे क्योंकि एरोप्लेन के माध्यम से आप किसी भी सामान को एक जगह से दूसरे स्थान तक बहुत जल्दी पहुँचा सकते हैं ना लेकिन अगर आपके पास समय ज़्यादा है और आपके पास अगर पैसे कम है तो आप जो वाटर ट्रांसपोर्ट है आप उसका इस्तेमाल करेंगे क्योंकि वाटर ट्रांसपोर्ट जो होता है वो काफ़ी चीप होता है एयर ट्रांसपोर्ट के मुकाबले और उसमें समय ज़्यादा लगता है लेकिन उसमें पैसे बहुत कम लगते हैं तो आपकी जो
या किस कॉम्बिनेशन ऑफ मीडियम का इस्तेमाल करना है मान लीजिए आपके पास दो दिन है और आपको पता है कि दो दिन में अगर मैं पहले ट्रेन से जाऊँ तो जल्दी पहुँच जाऊँगा फिर उसके बाद में थोड़े कम पैसे हैं तो फिर मैं वहाँ से फिर जो पानी का रास्ता है वो अपना लूँगा ठीक है जिससे मेरे पैसे भी कम पड़ेंगे और मेरा काम भी जल्दी से हो जाएगा ठीक है ना तो ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ मीडियम का आप इस्तेमाल कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट में इसी को कहा जा रहा है मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ओके और इससे देखिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कमता है जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है है ना इंडिया इज़ रिलेटिवली न्यू टू द मल्टी मीडिया ट्रांसपोर्ट इंडिया जो है मल्टी मीडिया ट्रांसपोर्ट में काफ़ी न्यू है 1970 के बाद से इंडिया में ये स्टार्ट हुआ है जैसे पहली बार यहाँ पे कहा जा रहा है कि इंडियन रेलवे अटेम्प्टेड इस विथ आई आर एस कंटेनर्स जो है इंडिया ने सबसे पहले अटैम्प किया था जो कि चार पाँच टन का था इन नाइनटीन फर्स्ट आई कंटेनर जो है वो कोचिन पोर्ट में रिसीव किया गया था नाइनटीन में और जो मूवमेंट है आई एस ओ कंटेनर्स का इन लैंड वो रेलवे संभालती थी बिफोर 1981 1981 के पहले इंडियन रेलवे इस चीज़ को संभालती थी और यहाँ पे लिखा हुआ ठीक है ना फॉर द फर्स्ट टाइम देखिए 1981 में आई एस ओ कंटेनर्स को रेलवे ने इसे बेंगलोर में पहुँचाया था इन लैंड कंटेनर डिपोर्ट में पहुँचाया था जो कि बेंगलोर में है देर हैज़ बिन अनप्रेजेंटेड ग्रोथ इन द नंबर ऑफ टी यू देखिए जो ये जो नंबर ऑफ जो ट्रांसफर्स हैं इसमें अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ हुई है मतलब बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ हुई है मैं जैसे अभी एग्जांपल पढ़ूंगा तो आपको यकीन नहीं होगा जो यहाँ लिखा हुआ द नंबर रोज़ फ्रॉम मेयरली दो सौ से ये बढ़ करके जो कि 1981 82 में 229 सौ था ये बढ़कर 7.21 लाख आप समझ रहे हैं सिर्फ दो से ये साढ़े सात लाख के आसपास ये बढ़ करके हो गया नाइनटीन नाइन्टी में जो कि बहुत ही बड़ा डील है मैं अगर बताना चाहूँगा आपको तो ओके okay, आगे देखते हैं द हैंडलिंग ऑफ आई एस ओ कंटेनर्स एंड फ्राम द आई सी डी एस सी एफ एस फ्राम पोर्ट्स वॉज टेकन अप बाई इंडियन रेलवेज इन नाइनटीन एटी वन फ्राम नाइनटीन एटी वन टिल द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ देखिए उन्नीस सौ इक्यासी से ले करके जब तक कॉन्कोर का इस्टेब्लिशमेंट uh, नहीं हुआ कॉन्कोर का अर्थ है कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंडियन रेलवे ही इन सब का लेके जाने और लेके आने का काम किया करती थी ओके okay. कॉन्कोर uh, क्या है ये एक नोडल एजेंसी है जो कि प्रमोट करती है क्या प्रमोट करती है तो ये मल्टी मीडिया ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करती है जिसका निर्माण कब हुआ था 1988 में हुआ था ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट आप एग्जाम में लिख सकते हैं अच्छे मार्क्स के लिए कॉन्कोर टिपिकली प्रोवाइड्स टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसज इन कंटेनर्स ये दो तरह के सर्विसज प्रोवाइड करती है कंटेनर्स में पहला क्या है तो पहला है आई कंटेनर सर्विस फॉर कैरिंग इंटरनेशनल कार्गो आई कंटेनर जो होता है वो इंटरनेशनल कार्गो को कैरी करता है मतलब जो सामान इंडिया से बाहर जाने वाला है उसको कैरी करता है और जो डी कंटेनर है वो जो डोमेस्टिक सामान है किसी एक राज्य से दूसरे राज्य में लेकर के जाना है तो उसे डी कंटेनर कैरी करता है ओके तो आई और डी में आपका मतलब आपको अंदर समझ में आ गया होगा फुली फिर भी अगर आपको किसी तरह का डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं ओके यहाँ देखिए यहाँ कंटेनर्स के बारे में बताया जा रहा है कंटेनर्स के साइज के बारे में मैं इसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूँ मैं चाहूँगा कि आप इसे खुद से रीड कर लीजिए दीज कंटेनर्स आर यूज फॉर कैरिंग इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कार्गो बिटवीन द गेट पोर्ट्स ऑफ इंडिया एंड वीरियस इन है ना इसका इस्तेमाल किया जाता था सामानों को एक जगह से दूसरे जगह तक लेके जाने के लिए यहाँ कहा जा रहा है इनलैंड कंटेनर डिपोर्ट्स देखिए आईसीडी का अर्थ होता है इनलैंड कंटेनर डिपोर्ट्स ओके देयर बाय रिलीविंग कंडीजन कंजेशन एट द पोर्ट्स जो भीड़ होती थी पोर्ट्स पे उसको कम करने के लिए इन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता था ओके okay? यहाँ जो है वेयर द डी एस ओ कंटेनर सिमिलर टू आई एस डी एस कंटेनर जो था वो आई एस से काफ़ी मिलता जुलता था इश ओन एंड लीज बाई इसे इसकी इसका जो मालिकाना हक था वो कॉन्कोर के पास था या फिर इसका जो इसे लीज पे भी देने का काम करती तो कॉन्कोर ठीक है फॉर द यूज ऑफ डोमेस्टिक पर्पज ओके मेजोरिटी ऑफ आई सी डी एस एंड सी एफ एस इन द कंट्री हैव अ रेल लिंकेज जो मेजोरिटी आई सी डीज़ हैं हमारे इंडिया में उसके साथ कहीं ना कहीं पर रेलवे लिंकेज है जिससे कि सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचाने में काफ़ी जल्दी हो काफ़ी आसानी से पहुँचा सके है ना सम हब्स लाइक देखिए तुलकाबाद इन दिल्ली दिल्ली में एक तुलकाबाद है जहाँ पे इसका एक हब है आर फेड बाई सेवरल सेटेलाइट लोकेशन लाइक आगरा लुधियाना पानीपत मुरादाबाद कंटेनर हैंडलिंग फैसिलिटीज हैव बिन डेवलप्ड एट अ लार्ज नंबर ऑफ मेजर पोर्ट्स इन द कंट्री ओवर द पीरियड एंड विद व्यू ऑफ मेकिंग एडवांटेजेस ऑफ द टेक्नोलॉजी अवेलेबल इन द एक्सपेक्टिंग एक्सपोर्टिंग कम्युनिटी सो एज टू इंश्योर द हेल्थी ग्रोथ और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट देखिए मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट के हेल्थी ग्रोथ के लिए इन लोगों ने क्या किया कि इन लोगों ने टेक्नोलॉजी का भी काफ़ी इस्तेमाल किया इस चीज़ में ताकि जो सामान है उसे उसे बहुत ही जल्दी से बहुत ही आसानी से बहुत ही सही टाइम पर और मिनिमाइज कॉस्ट के साथ
1993 में इसका गठन किया गया था है ना इस कानून का तो फिलहाल तो इसमें बस इतना ही मैं चाहूँगा कि आप इसे एक बार और दो तीन बार रीड आउट कर लिए ताकि आपको इसको समझने में कोई दिक्कत ना हो और आप एग्ज़ाम में इसको बहुत अच्छी तरह तरीके से लिख सके आई होप कि मेरा लेक्चर आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए कमेंट कीजिए शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो आज के लिए बस इतना ही मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए शब्बा खैर गुड नाइट अपना ख्याल रखिए